E aí, seus lindos, beleza? Rafael Marques aqui, trazendo mais um guia do piso 12, que foi atualizado novamente, e a gente está aqui para te ajudar a conseguir as 9 estrelas. <risos> No piso 12, a desordem das linhas leis não tem nenhuma alteração, não dá buff, nem debuff de nenhum tipo. Então a gente precisa basicamente analisar as câmaras. Na câmara 1, na primeira parte, a gente vai enfrentar diversos ladrões e também alguns ninjas. Né? São duas etapas, cada uma com seis inimigos. O único problema dessa sala é que os inimigos ficam muito distantes uns dos outros. Basta um personagem de Anemo que vai tornar extremamente fácil a sua experiência para conseguir finalizar com rapidez. Então serve o Vente, a Sucrose, o Kazuha, qualquer personagem que consiga juntar os inimigos com eficiência. Ainda que você não tenha estes personagens buildados na sua conta, não há um problema porque todos esses inimigos são bem frágeis, você consegue eliminar com uma certa facilidade, então não vai ter nenhum grande desafio nesta primeira sala. Na segunda parte da Câmara 1, a gente vai enfrentar primeiro o Olho da Tempestade, seguido do junto com o Espectro Nemo, e depois vem o Lava Show junto com o Espectro Gel. Os espectros eles são imunes ao seu respectivo elemento, portanto na primeira parte, personagens de Anemo não causarão dano, e na segunda parte, personagens de Gel não causarão dano dano. Aqui tem apenas uma dica principal, que é, é conseguir derrotar o Olho da Tempestade com facilidade. Ele tem uma coisa chata, que é que ele levanta o voo e ele sai aí do alcance dos seus personagens normais. Você tem duas opções para conseguir passar com facilidade. A primeira delas é ter um time que tenha um Burst Damage, ou seja, um dano de curto tempo alto o suficiente para eliminar ele antes dele levantar voo, ou você tem algum personagem de longo alcance no seu time, que pode ser um arqueiro, pode ser um mago, ou pode ser até mesmo alguma utilidade como a Ultimate do Shintio, que mesmo de longe, se você é, apenas utilizar o ataque normal, mesmo sem acertar, as espadas da Ultimate dele são teleguiadas e vão acabar acertando o olho da tempestade. Então você elimina o mais rápido possível os, os primeiros inimigos para em seguida enfrentar o Lava Show. Uma dica que eu dou extra é que você foque, no caso do Lava Show de Pedra, foque os espectros. Ele sempre vai perseguir você, então enquanto você estiver causando dano aos espectros, você consequentemente vai acabar também causando dano no Lava Show, porque ele sempre irá atrás de você, sempre vai se aproximar é, naturalmente por vontade própria. Né? Já os espectros eles ficam sendo bem chatinhos, vão se espalhando, mantém distância, etc. Na Câmara 2, a gente vai ter na primeira parte o Mago Kenki, que é o boss. Para ele, você tem, precisa basicamente conhecer os padrões de ataque, ter um dano alto. Mas a dica principal aqui é abusar da benção da Lua Absal atual, que você, cada vez que utiliza o teammate, você vai aumentar o ataque do seu time. E quando tiver acúmulo máximo, também vai causar dano extra. Não apenas pelo dano em si. O Mago Kenki, apesar de ser forte quando ele causa dano em você, ser um dano bem alto, ele é um tanto quanto previsível e as suas animações são muito lentas então uma vez que você monta um time focado em supremo, você consegue esquivar de absolutamente todos os ataques dele, simplesmente usando a ultimate o tempo inteiro então junto da bênção da lua e um bom time você basta você ficar apertando ultimate ultimate, 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 que você nem vai tomar dano e ainda vai conseguir eliminar ele com bastante facilidade e velocidade, na segunda parte teremos a dama do espelho e a fatui cryo eu recomendo você focar primeiro a Fatui Cryo, por conta do escudo dela, que acaba sendo um pouco mais chato, e depois focar a Dama do Espelho. Caso você tenha um personagem de Anemo capaz de juntar as duas, melhor ainda. Outra opção também é utilizar controles de grupo, como acontece com a sobrecarga, que impõe os inimigos, e assim você se posicionando corretamente, pode até mesmo juntá-las. E na Câmara 3, na primeira parte, nós teremos dois Guardiões das Ruínas, e aqui vocês já percebem um padrão para o time 1, que é também baseado ali no Mago Kenki, é abusar dos Supremos, a velocidade de dano alto e dano em área também. Assim você vai abusar da Benção da Lua e vai eliminar os dois Guardiões com muita facilidade, porque eles já começam próximos na sala. Então aí é uma boa facilidade para que você consiga passar com as nove estrelas. E especialmente porque na segunda parte a gente vai ter o boss, né? vai ter o chefe formação mecânica. E esse sim é bem chatinho no DPS Check, porque ele tem 2 milhões de vida. Então é crucial, se você não tem aí os personagens com as melhores builds, se você está um sofrendo, sofrendo um pouco do dano é, para 
eliminar com as nove estrelas, é importante que na sala 1 um você consiga passar com facilidade para você ter tempo adicional na sala 2. Tá? É uma dica que muitas pessoas sabem, mas com o tempo podem acabar esquecendo. Então na sala 1 um, a gente vai focar mais uma vez no um time de Supremo ou dano em área massivo. E na parte 2, cara, aí você vai precisar basicamente de um time bem sinérgico, que pode ser aí dos mais variados, desde que você foque DPS o mais forte que você tiver na sua conta e a sinergia também para que você não pare de causar dano a nenhum momento. Uma vez que a gente já conhece as câmaras, vamos dar uma olhada rápido aqui, baseado com os personagens que eu tenho na minha conta, por exemplo, quais personagens são interessantes. Vocês viram aí que tudo é focado em bastante Supremo, é aquela velha questão da vitrine para vender o, o banner atual, que no caso é a Raiden, que é de Burst Damage, que é de aumentar a recarga dos colegas de equipe para poder lutar toda hora. Então é bem propenso para personagens que causem dano de Ultimate em área. Então a gente vai ter o John Lee, se torna essa grande opção, o próprio Travel Gel é interessante, o caso Ra com dano em área, o Tial com o Ultimate, o Venti ele é interessante na primeira sala, nas outras duas nem tanto, porque os inimigos podem ignorar o ultimate dele. Temos a Raiden com muito dano né, de ultimate, dano em área, a Katyn, a Mona, o Tartagra. Vocês vão observar que basicamente se o personagem tem um dano alto e o seu dano é em área, ele já está bem favorável para as salas atuais. A Sucrose fica interessante para aumentar os buffs dos seus personagens, a Rosária com muito dano em área, a Beidou com muito dano em área contra alvos múltiplos, então então, cuidado na hora de usar a Beidou, porque na sala, a primeira parte da segunda sala, temos um chefe, então a ultimate dela perde o seu valor. E também na sala 12 e 3, na segunda parte, a Beidou também perde um pouco do seu valor, porque o grande potencial dela acontece quando existem dois inimigos ou mais. Quando tem apenas um inimigo, ela acaba perdendo um pouco da sua força. Tá? E temos aí qualquer sub-DPS, temos a Shanin com muito dano em área, temos o próprio Shintio, que apesar de não ter dano em área, tem um burst damage bem interessante. E por aí vai. Temos a Sara também recentemente lançada. Quem mais? A própria Ian Fei com as suas habilidades elementais e ultimate. Então, basicamente, todos aqueles personagens que conseguirem causar um dano em área e um dano frequente, eles serão excelentes. E a principal parte aqui é que você vai precisar abusar do dano da sinergia dos seus personagens. Então não adianta simplesmente colocar um DPS puro e achar que ele sozinho vai dar conta de toda a sala. Em especial falando da segunda parte do P da Câmara 3, porque tem um chefe com 2 milhões de vida e é interessante que você mantenha o seu DPS alto o tempo inteiro. E não só o DPS, é faz parte do, do dano total do seu time. Você precisa de todos os membros ajudando. Então, é muito valor aí dado aos sub-DPS também, para que você possa sim fortalecer o dano total do seu time. O piso 12, ele tá fácil, porém ele tá com DPS cheque bem alto na última sala. Eu vou deixar um link na descrição e nos cards deste vídeo para que vocês confiram a gameplay completa com 9 estrelas no piso 12 com os personagens que eu tenho na conta e como eu utilizei eles para tirar um bom proveito e passar com facilidade. Se você gostou desse guia, não esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever no canal para fortalecer o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui, um abraço feroz e até o próximo vídeo.